హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శిరీష వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ ఉమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో పిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తినే క్రిస్పీ పొటాటో చిప్స్ లేదా ఆలు చిప్స్ని ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చెప్పాలంటే అచ్చం స్వీట్ షాప్లో దొరికే చిప్స్లా కరకరలాడేటట్లు అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను అయితే ఈ వీడియోలో మీకు వీటిని ఎలా చేసుకోవాలో రెండు పద్ధతుల్లో చూపిస్తాను ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ఎలా చేసుకున్నప్పటికీ ఇవి ఒకేలా వస్తాయి సో మీకు వీలైన పద్ధతిలో మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ పొటాటో చిప్స్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మీకు ఎన్ని చిప్స్ కావాలో దానికి తగ్గట్టుగా బంగాళ దుంపలు తీసుకోండి నేను ఇక్కడ చిప్స్ చేయడానికి మీడియం సైజులో ఉన్న నాలుగు దుంపలను తీసుకున్నా ఈ చిప్స్ చేయడానికి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇలా బంగాళ దుంపల పైన పొరలు పొరలుగా ఉన్న దుంపలను తీసుకోండి వీటితో అయితే ఆలు చిప్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మనం జనరల్గా వాడే ఇలాంటి దుంపలతో కన్నా కూడా ఇలా పొరలు పొరలుగా ఉన్న దుంపలతో చిప్స్ చేసినట్లయితే చిప్స్ క్రిస్పీగా వస్తాయి ఎందుకంటే వీటిలో స్టార్చ్ శాతం తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇలా పొరలు పొరలుగా ఉన్న దుంపల్ని చిప్స్ కోసం ఎంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపల్ని శుభ్రంగా వాటితో కడిగి తర్వాత వీటి మీద ఉన్న చెక్కును తీసేసుకోండి ఈ విధంగా అన్ని బంగాళదుంపల్ని చెక్కు తీసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో కొన్ని కూలింగ్ వాటర్ని తీసుకోండి లేదంటే వాటర్లో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ కూలింగ్ వాటర్లో ముందుగా చెక్కు తీసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపల్ని వేసుకుని పది లేదా పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉంచండి మనం ఇక్కడ ఆలు చిప్స్ని ఇన్స్టెంట్గా చేస్తున్నాం కదా సో బంగాళదుంపల్ని ఇలా పది పదిహేను నిమిషాల పాటు కూలింగ్ వాటర్లో ఉంచడం వల్ల మనకి క్రిస్పీగా వస్తాయి చిప్స్ పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఈ బంగాళదుంపల్ని కొంచెం కూడా తడలేకుండా ఒక పొడి క్లాత్తో తుడిచిపెట్టుకోండి మీరు స్వీట్ షాప్ దగ్గర చూసుంటారు కదా డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో బంగాళదుంపల్ని చాప్ చేసేస్తూ చాలా క్రిస్పీగా పొటాటో చిప్స్ని తయారు చేసేస్తూ ఉంటారు కదా సో మనం కూడా ఇంట్లో అలా చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ విధంగా దుంపలన్నింటినీ కూడా కొంచెం కూడా తడలేకుండా తుడిచిపెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బంగాళదుంపల్ని ఎంత పలుచగా కట్ చేసుకుంటే చిప్స్ అనేవి అంత క్రిస్పీగా వస్తాయండి సో బంగాళదుంపల్ని పలుచగా కట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండే ఇలాంటి స్లైసర్ మన మార్కెట్లో అమ్ముతారు ఇలాంటిది ఏదైనా ఒక స్లైసర్ని తీసుకోండి దీని హెల్ప్తో ఇప్పుడు ఇందాక మనం ముందుగా కొంచెం కూడా వాటర్ లేకుండా తుడిచిపెట్టుకున్న బంగాళదుంప ఉంది కదా దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఆయిల్ లోకి స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకోండి స్లైసెస్ అనేవి మీకు నచ్చిన సైజ్ లో కట్ చేసుకోవచ్చు బంగాళదుంప సైజ్ ని బట్టి బంగాళదుంపని ఇలా నిలువుగా గాని అడ్డంగా గాని కొంచెం స్లాంట్ గా గానీ పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ తీసుకున్న ఆలు వచ్చేసి మీడియం సైజ్ కాబట్టి నేను కొంచెం స్లాంట్ గా పెట్టి కట్ చేస్తున్నాను వీటిని మనకు అప్పుడు మీడియం సైజ్ లో చిప్స్ అనేవి బాగా వస్తాయి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా డైరెక్ట్ గా మనం ఆయిల్ లోకి స్లైసెస్ ని కట్ చేసుకుని వేసేసుకోవడమే ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా స్లైసెస్ ని కట్ చేసుకుని వేసుకోండి కానీ ఇలా వేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వేయండి ఇలా కడాయికి సరిపడా స్లైసెస్ ని కట్ చేసుకుని వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఇవి మంచి కలర్ లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయినాయని ఎలా తెలుస్తాయంటే ఒకటి కలర్ చూసి తెలుసుకోవచ్చు లేదంటే చూసారా మనం వేసిన వెంటనే ఎన్ని బబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఇక్కడ ఆయిల్ లో ఈ చిప్స్ మంచి కలర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ బబుల్స్ అన్ని కూడా తగ్గిపోతాయి చూడండి ఈ విధంగా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకునేటప్పటికి బబుల్స్ అన్ని కూడా తగ్గిపోయాయి చూసారా ఇప్పుడు మనకి చిప్స్ కూడా మంచి కలర్ లో ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ స్టైనర్ తో తీసేసుకోండి చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అయ్యో మంచి కలర్ వచ్చాయి కదా ఇవి అలాగే ఇవి చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయండి వీటిని టిష్యూ పేపర్ లో కాకుండా ఒక బౌల్ లోకి తీసేసుకోండి చూడండి మీకు ఇప్పుడు సౌండ్ వినిపిస్తాను చూడండి ఎంత సౌండ్ వస్తున్నాయో ఈ సౌండ్ బట్టి మీకు అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో సో ఈ విధంగా స్వీట్ షాప్లో లాగా డైరెక్ట్ గా ఆయిల్ లో మనం బంగాళ దుంపల్ని కట్ చేసేసుకుని నిమిషాల్లో చిప్స్ ని తయారు చేసేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా డైరెక్ట్ గా ఆయిల్ లో వేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అనుకుంటే ఇంకొక పద్ధతిలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఈ పద్ధతిలో చిప్స్ చేయాలన్నా కూడా బంగాళ దుంపని ఇలా పొట్టున్నవి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ దుంపల్ని శుభ్రంగా కడిగి పైన చెక్ తీసేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా చెక్క తీసేసిన బంగాళ దుంపని స్లైసర్ తో సన్నగా స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకోండి ఇలాంటి స్లైసర్ తో కనుక మనం బంగాళ దుంపని కట్ చేసుకున్నట్లయితే స్లైసెస్ అనేవి చాలా పలుచగా వస్తాయి చూడండి ఎంత పలుచగా వచ్చాయో ఇలా బాగా పలుచగా ఉంటే మనకి చిప్స్ అనేవి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఈ విధంగా బంగాళ దుంపలు అన్నింటినీ స్లైసెస్ లా కట్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా బంగాళదుంపలు అన్నింటినీ స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న స్లైసెస్ అన్నింటినీ ఒక పొడి క్లాత్ మీద ఒక్కొక్కటిగా విడివిడిగా ఈ విధంగా పరుచుకోండి వీటిని ఫ్యాన్ గాలికి కొంతసేపు ఆరబెట్టుకోండి లేదంటే ఒక క్లాత్ తో దీని మీద ఏ మాత్రము తడిలేకుండా తుడుచుకోండి
చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అయ్యాయో ఇవి కూడా చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి చూడండి సౌండ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా సో ఇదే విధంగా మిగిలిన చిప్స్ని కూడా ఫ్రై చేసి తీసేసుకోవడం చూడండి ఇవి రెండు కూడా వేరు వేరు పద్ధతుల్లో చేసిన ఆలు చిప్స్ నేను ఈ వీడియోలో చూపించిన రెండు పద్ధతులు ఎలా చేసినా కూడా ఆలు చిప్స్ క్రిస్పీగా ఒకేలా వస్తాయి సో ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈ ఈ పేషన్లోకి ఇప్పుడు చేసిన పద్ధతులు అంటే స్లైసెస్ కట్ చేసుకుని ఆరపెట్టుకుని ఫ్రై చేసినవి చూడండి ఇవి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో ఇవి వచ్చేసి ఫస్ట్ చేసిన పద్ధతి డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో వేసి చేశాం కదా అవి చూడండి ఇవి కూడా ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో సో చూసారు కదా రెండు పద్ధతుల్లో చేసినవి కూడా ఒకేలా వచ్చాయి సో మీ వీలుని బట్టి మీకు వీలైన పద్ధతిలో చేసుకోండి సో ఇవి రెండు కూడా ఒకేలా వచ్చాయి కదా ఈ రెండింటిని నేను కలిపేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీటి మీద కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం ఉంటే కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోండి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చిప్స్కి పట్టేటట్లు ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి చాలా క్రిస్పీగా ఉండే పొటాటో చిప్స్ లేదా ఆలు చిప్స్ రెడీ ఈ ఆలు చిప్స్ టీ టైం ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా కానీ లంచ్లో నంచుకుని తినడానికి కానీ ఎంతో బాగుంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మరి చాలా ఈజీగా నిమిషాల్లోనే ఇంట్లో ఆలు చిప్స్ని స్వీట్ షాప్లో లాగా చాలా క్రిస్పీగా వచ్చేటట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసారు కదా సో మరి మీరు కూడా ఆలు చిప్స్ని ఇలా ఈసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతాయి ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు కనుక ఆలు చిప్స్ని ఇలా ట్రై చేస్తే మీకు ఎలా కుదిరాయో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కమెంట్లో చెప్పగలరు అలాగే ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కూడా చెప్పండి మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇప్పటివరకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్